మన హిందూ సాంప్రదాయంలో బంగారానికి ఒక ప్రత్యేకమైన విలువ ఉంది అలాగే శ్రీల అలంకారంలో కూడా బంగారం ఒక కీలక పాత్రను పోషిస్తుంది అలాంటి బంగారం ఎప్పుడు పుట్టింది ఎప్పుడు నశించిపోతుంది అన్ని వివరాలు ఈరోజు మన ఛానల్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం మీరు కనుక పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా మొత్తం లాస్ట్ వరకు చూడండి లెట్స్ బిగన్ ద షో బంగారం ఎప్పుడు పుట్టిందని తెలుసుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది అలాగే బంగారం ఎందుకు అంత విలువైంది అని కూడా తెలుసుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది అలాంటి విషయాలు ఇప్పుడు నేను మీకు క్లారిఫై చేయబోతున్నాను అసలు బంగారం ఎప్పుడు పుట్టిందంటే దాదాపు మానవుడు ఈ భూమి మీద పుట్టక ముందే బంగారం పుట్టింది అంటే దాదాపు మూడు వేల తొమ్మిది వందల సంవత్సరాల క్రితమే బంగారం ఈ భూమి మీదకి పుట్టింది అసలు బంగాళం ఎలా పుట్టిందో మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా అట్లా అయితే చెప్తాను చూడండి యూనివర్స్లో చాలా నక్షత్రాలు ఉంటాయి అలాగే మనకి ఎత్తుకు దగ్గర ఉన్న రెండు నక్షత్రాలు అంటే రెండు న్యూట్రల్ ఆటమ్స్ అన్నమాట ఎప్పుడైతే అవి రెండు ఢీక్ ఉన్నాయో అప్పుడు మనకి గోల్డ్ అనే ఎలిమెంట్ ఫామ్ అయింది గోల్డ్ అనే ఎలిమెంట్ ఎలా ఫామ్ అయిందంటే రెండు న్యూట్రల్ ఆటమ్స్లో ఒక ఆటంలోనేమో హైడ్రోజన్ ఇంకో ఆటం లేనేమో హిలియం అనే ఎలిమెంట్ రెండు ఆటమ్స్ ఉన్నాయి ఆ రెండు ఆటమ్స్ ఎప్పుడైతే కొలాడ్ అయ్యాయో అంటే ఢీక్ ఉన్నాయో అప్పుడు హై టెంపరేచర్ అంటే సూర్యుని వేడి ద్వారా అవి రెండు ఢీక్ ఉన్నాయి కాబట్టి అప్పుడు మనకు గోల్డ్ అనే ఎలిమెంట్ వచ్చింది గోల్డ్ అనే ఎలిమెంట్ రావాలంటే మీ అందరికీ తెలుసు చాలా హై టెంపరేచర్ అవసరం అక్కడ ఆ రెండు హైడ్రోజన్ అండ్ ఇలియం ఆటం ఢీక్ ఉన్నప్పుడు సూర్యుని వేడి ద్వారా ఈ రెండు హై టెంపరేచర్ కాబట్టి మనకు గోల్డ్ అనే ఎలిమెంట్ వచ్చింది ఆ గోల్డ్ అనే ఎలిమెంట్ భూమి మీద పడ్డది భూమి మీద పడ్డప్పుడు అవి త్రీ లేయర్స్గా ఫామ్ అయిపోయాయి ఒకటేమో టాప్ మోస్ట్ లేయర్ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేది గోల్డ్ మొత్తం ఈ టాప్ మోస్ట్ లేయర్ నుండి ఒకటేమో మిడిల్ లేయర్లో ఉంది గోల్డ్ ఇంకోటేమో బాటమ్ లెవెల్లో ఉంది గోల్డ్ బాటమ్ లెవెల్ నుండి మిడిల్ లెవెల్ గోల్డ్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయలేము ఎందుకంటే అక్కడ చాలా వేడిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు అసలు గోల్డ్ తీయడానికి ఎంత గోల్డ్ని ఎంత మీటర్స్లో మనం ఎంత గోల్డ్ని తీస్తామో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను మనము డైలీ వేసుకుంటున్న బంగారం తీయడానికి ఎంత సమయం పడుతుందో తెలుసా కేవలం మనం ఆరు గ్రాముల బంగారం తీయాలంటే ఒక మీటర్ టన్ దూరాన్ని తవ్వాలి అలాగే ఇప్పుడు మనం గోల్డ్ని అసలు మనమే తయారు చేయొచ్చా అసలు మ్యాన్ మేడ్గా గోల్డ్ని తయారు చేయొచ్చా ఆర్టిఫిషియల్గా ఇప్పుడు మనం మన ఛానల్లో కొంచెం సేపు దాని గురించి చర్చించుకుందాం గోల్డ్ మానవుడు సృష్టించచ్చని చెప్పి గట్టిగా నమ్మిన వ్యక్తి ఎవరంటే బ్రెండెన్ గ్రాండ్ బ్రెండెన్ గ్రాండ్ ఎవరంటే పదహారు వందల అరవైలో ఒక కెమికల్ సైంటిస్ట్ దీన్ని ఏం చేశాడంటే గోల్డ్ని మనం సృష్టించచ్చు మానవుడు యూరిన్లో గోల్డ్ అనే ఎలిమెంట్ ఉంటుందని చెప్పి గట్టిగా నమ్మాడు అప్పుడు దీని ఏం చేశాడంటే ఒక ఊరిలో నుండి దాదాపు ఐదు మంది యూరిన్ శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేశాడు దానిని ఈట్ చేస్తే గోల్డ్ వస్తుందని తిను గట్టిగా నమ్మాడు అప్పుడు ఐదు మంది యూరిన్ని హీట్ చేశాడు అప్పుడు వచ్చిన ఎలిమెంట్ గోల్డ్ ఎలిమెంట్ రాలేదు అప్పుడు వచ్చిన ఎలిమెంట్ ఏంటిదంటే పాస్పరస్ ఎలిమెంట్ పాస్పరస్ అనే ఎలిమెంట్ వచ్చింది తర్వాత తినే షాక్ అయ్యాడు నేను గోల్డ్ వస్తుంది అనుకుంటే పాస్పరస్ ఎలిమెంట్ వచ్చింది ఏంటంటే అలా తను డిసైడ్ అయింది ఏంటిదంటే గోల్డ్ని మనం సృష్టించలేమని డిసైడ్ అయ్యాడు ఇప్పుడు మనం గోల్డ్ ఎందుకు అంత విలువైంది ఇప్పుడు మనం దాని గురించి తెలుసుకుందాం గోల్డ్ ఎందుకు అంత ఎక్స్పెన్సివో నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు కేర్ఫుల్గా వినండి దీని తర్వాత మీరే డిసైడ్ అవుతారు ఎందుకు గోల్డ్ ఇంత ఎక్స్పెన్సివ్ అని ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను చూడండి గోల్డ్ ఎందుకు అంత ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే మనము దాదాపు ఇప్పటి వరకు ఒక లక్ష తొంభై వేల టన్నుల గోల్డ్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశాము అదే మనం ఐరన్ని ఒక వన్ అవర్లో ఒక లక్ష తొంభై వేల టన్నుల ఐరన్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగలుగుతాం అంటే ఇప్పటి వరకు తీసిన దాంట్లలో కలిపితే మనము ఒక వన్ అవర్లో మనం ఐరన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాము ఇప్పుడు నేను మీకు ఇది మొత్తం పూర్తి వివరాలు గోల్డ్ గురించి ఎందుకు అంత ఎక్స్పెన్సివో లాస్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అక్కడ చూడండి ఇప్పుడు నేను మీకు వేరే టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను గ్రీక్స్ పాండియులు వీళ్ళంతా గోల్డ్ని కరెన్సీగా కూడా ఉపయోగించేవాళ్ళు అలాగే వీళ్ళు తినేటప్పుడు కూడా కొంచెం గోల్డ్ని భుజించేవాళ్ళు అంటే గోల్డ్ని తినడం వల్ల మనకి ఎలాంటి హాని జరగదు గోల్డ్ కూడా మనం తినచ్చు కానీ ఎక్కువ ఎక్స్పెన్సివ్ కాబట్టి మనం దాన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్లో వాడటం లేదు ఇప్పుడు మనం గోల్డ్ గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్తాను తెలుసుకోండి అసలు వన్ అవన్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ గ్రామ్స్ అన్నమాట అంటే గోల్డ్ని మనం ఎంతైనా కానీ స్థాగ తీయచ్చు కానీ విరగొట్టలేము అలాంటి గోల్డ్ గురించి ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను ఒక వన్ అవన్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ గ్రామ్స్ అంటే మనం ఒక వన్ అవన్స్ ఆఫ్ గోల్డ్తో అంట
తుప్పిపట్టిపోకుండా చేయడానికి గోళ్ళు విరగకుండా ఉండడానికి గోళ్ళుని స్ట్రాంగ్గా ఉంచడానికి వీళ్ళు ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ కలుపుతారంటే లెడ్ సిల్వర్ లాంటి ఎలిమెంట్స్ కూడా కలిపి గోల్డ్ని స్ట్రాంగ్గా ఉంచేలా చేస్తారు ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక కొన్ని విషయాలు చెప్పబోతున్నాను కేర్ఫుల్గా వినండి ఇప్పుడు మనం మీకు ప్యూర్ గోల్డ్ అంటే ఎంతో మీకు తెలుసా ప్యూర్ గోల్డ్ మనం డైలీ ధరించే గోల్డ్ కూడా ఎన్ని క్యారెట్స్ గోల్డ్ మీకు తెలుసా అలాంటి కొన్ని విషయాలు చెప్తాను వినండి ప్యూర్ గోల్డ్ అంటే ఎంత అంటే దాదాపు ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల గోల్డ్ ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల గోల్డ్ అంటేనే ప్యూర్ గోల్డ్ అన్నమాట మనం ధరించేది అంతా ఇరవై రెండు క్యారెట్ల గోల్డ్ అన్నమాట ఇరవై రెండు క్యారెట్ల గోల్డ్ మాత్రమే మానవులు ధరిస్తున్నారు ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల గోల్డ్ అనేది ప్యూర్ గోల్డ్ దీంట్లో దాదాపు తొంభై తొమ్మిది శాతం గోల్డే ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం దాదాపు గోల్డ్ అనేది ఎక్కడి నుండి దిగుమతి చేసుకుంటున్నామంటే సౌత్ ఆఫ్రికా నుండే ఎక్కువ శాతం గోల్డ్ని మనం దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం అంతకుముందు మనకి కర్ణాటకలో కోలార్ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్ అనేవి ఉండేవి అక్కడి నుండి కూడా మనం దిగుమతి చేసుకునే వాళ్ళం కానీ తర్వాత ప్రభుత్వం ఆ కోలార్ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్ని నిషేధించింది మీరు చూసే ఉంటారు కేజీఎఫ్ మూవీ మొత్తం దీని గురించే ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం అసలు గోల్డ్కి ఎప్పుడు అంతమైపోతుంది గోల్డ్ గురించి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను మనకి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో దాదాపు పది గ్రాముల గోల్డ్ విలువ వచ్చేసి దాదాపు ఒక వెయ్యి ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలు కానీ ఎప్పుడు కనుక మనం ఇరవై ఒకటిలో పోల్చుకుంటే ఎంత ఉందంటే దాదాపు దాని విలువ వచ్చేసి యాభై వేల దారకు పలుకుతుంది అలా పలకడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటో నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను వినండి గోల్డ్ అసలు ఎప్పుడు ముగియబోతుందో కూడా నేను మీకు చెప్తాను డబ్ల్యూటీసీ సర్వే ప్రకారం మనం ఇప్పటి వరకు ఒక లక్ష తొమ్మిది వందల టన్నుల గోల్డ్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశాము మిగతా గోల్డ్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే మిగతా గోల్డ్ మొత్తం మిడిల్ లేయర్లో అండ్ సముద్రంలలో ఉంది అలాగే ఇప్పుడు మనం ఇంకా మనకి మిగిలి ఉన్న గోల్డ్ ఎంత అంటే దాదాపు యాభై ఏడు వేల తొమ్మిది వందల టన్ను గోల్డ్ మాత్రమే మన ప్రపంచంలో మిగిలి ఉన్న గోల్డ్ అంటే మొత్తం ప్రపంచంతో కలిపితే మనకి మిగిలి ఉన్నది కేవలం యాభై ఏడు వేల తొమ్మిది వందల టన్నుల గోల్డ్ మాత్రమే మిగిలి ఉంది ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే మిగతాగా ఆల్టర్నేటివ్ సోర్స్ కోసం ఎత్తుకుతుంది అంటే ఇంకా గోల్డ్ ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తుంది అలాగే తెలుసుకున్న దాంట్లలో నాసా ఒక మనకి భూమికి దూరంగా ఉన్న ఒక గ్రహంలో గోల్డ్ డిపాజిట్ అయి ఉందని ఆ గ్రహం మీద నమ్ముతుంది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రెండు వేల ఇరవై రెండులో నాసా ఒక శాటిలైట్ని పంపించి దాని మీదకి స్కాన్ చేసి చూడాలనుకుంటుంది ఒకవేళ అక్కడ కనుక బంగారం ఉన్నట్టయితే మనకి బంగారం ధరలు పెరిగే ఛాన్స్ ఉన్నాయి అంటే రెండు వేల నలభై నాటికి మనం భూమి మీద ఉన్న బంగారం మొత్తం నశించిపోతుంది రెండు వేల నలభై తర్వాత మనం బంగారం కొందామన్నా కూడా మనకి బంగారం దొరకదు అందుకే బంగారం ఇంత ఎక్స్పెన్సివ్గా మారుతుంది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఒకవేళ గోల్డ్ కనుక లేకపోతే మన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి మీకు కనుక నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చినట్టయితే వెంటనే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్